Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y hoy os traigo uno de los vídeos que, bueno, pues más apoyéis en el canal y estamos hablando de Top 10 Free to Play de Steam, chicos hoy os traeré, bueno, pues una, eh, una lista de juegos eh, más o menos reciente junto a lo mejor a algunos que, eh, bueno, pues mencioné en el pasado pero con dichos cambios, bueno, con ciertos cambios que hacen que, bueno, pues el juego haya mejorado drásticamente eh, así que una vez dicho esto, chicos, espero que os guste Suscribáis, eh, le deis like, activéis la campanita y todas esas cositas. Y dentro, intro. Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el top 10 tenemos a un eh, juego que, bueno, pues eh, casi siempre he añadido en mis tops, ya que, bueno, es uno de mis favoritos. Y estamos hablando de blocade, chicos. En el pasado eh, pues puse el blocade 3D Global Update, el cual, bueno, pues no vamos a engañarnos, no ha salido tan bien como esperaba. Además de que, bueno, las actualizaciones que tiene no son muy buenas. Pero bueno, chicos, eh, lo que quiero deciros es que en este top 10 eh, os traigo un juego de muy bajos re requisitos, eh, que que básicamente lo puedes jugar hasta en una tostadora y el juego pues es eh, bueno, bloquea de Classic, que es el antiguo bloquea de antes de la nueva actualización tendréis un gameplay de fondo para que bueno pues eh, sepáis a qué de tipo de juego me estoy refiriendo y bueno pues podréis ver que bueno pues el juego actualmente eh, cuenta con mayores ventajas eh, las cuales son eh, monedas eh, esas monedas se pueden conseguir subiendo de nivel, jugando y esas cositas, o pagan, obviamente. Eh, pero eh, lo pongo en el top 10, chicos, ya que, bueno, pues antes esto era un pay to win, el que bloquea de normal era pay to win, pero actualmente, pues con esfuerzo se puede llegar a tener armas premium bastante OP. Así que una vez dicho esto, chicos, espero que, bueno, pues tendréis en la descripción, tanto en la pantalla, el juego, cómo se llama, para que lo podáis eh, ir a descargarlo. No sé si ya veo, pues luego meteré todos los links y todas esas cositas para redireccionaros directamente hacia la página. Ahora sí que sí, vamos con el top 9. Y en el top número 9, chicos, tenemos SCP Secret Laboratory, chicos. Y es que este juego, eh, bueno, pues es de, básicamente de role playing y la verdad es que está muy chulo. Si os gustan los juegos de, entre comillas, terror, junto al role play con vuestros compañeros o lo que sea, pues este es vuestro juego, chicos. Actualmente creo que cuenta con tres o cuatro servidores oficiales en español para que podáis jugar con gente de, bueno, que hable en vuestro mismo idioma, ya que los servidores guiris, pues digamos que no... No lo recomiendo, ya que, bueno, pues eh, no es tan divertido como los servidores españoles, ya que, bueno, pues en, hay ciertas normas, X cosas que tienes que seguir en, en los servidores españoles, eh, los que he podido jugar, que son eh, los de SDB Containment Bridge, de, bueno, de SDB Warring Cow se llama, perdón, y que son los servidores que actualmente estoy jugando, y es un juego que me lo ha pasado genial, ya aún llevo 298 horas, es uno de los juegos que he jugado más de Steam, y para mí, básicamente, no... Eh, pues no he parado y me sigue gustando eso sí, deberían ir actualizando poco a poco nuevas eh, cositas ya que bueno, últimamente no actualizan mucho pero el juego es 10 de 10 y lo recomiendo aunque hay una cosa en contra chicos en el juego, si tenéis un PC más o, mal, más o menos malo, tendréis que bajar drásticamente el, eh, los gráficos ya que bueno, aunque el juego no tenga buenos gráficos tiene muy mala optimización eh, con desactivando sombras eh, probablemente se os eh, relaje un poco el tema de los eh, de, del lag, vale pero bueno, una vez dicho esto, chicos, también quería recalcar que, bueno, pues eh, sobre el juego habrá, hay un montón de, de roles en los cuales, bueno, están los monstruos que tienen que matar a todo el mundo, el D personal, bueno, el clase D, que son como los sujetos de pruebas de ese complejo y tienes que escapar. Eh, los únicos que te ayudan siendo de clase D son los eh, caos, eh, los NTF si te ven pues te van a arrestar y en el caso de que no les hagas caso te matan no sé, es una historia eh, si queréis que haga una guía de este juego de verdad yo lo hago, sé que me estoy alegrando mucho en este juego, pero para mí es uno de los favoritos, lo pongo en este top ya que bueno, vamos a ser realistas y el juego pues a día de hoy está muy entretenido, pero veo que hay algunas cosas que necesitan mejorarse y bueno, aún no se mejoran, por eso le dejo en este eh, top, compañeros, así que pasemos al siguiente con otro juego 
Y bueno chicos, en el Top 8 tenemos otro nuevo juego, estamos hablando de un MMORPG, si mal no me equivoco, no me sé todas las tags de estas cositas, pero bueno, la cosa es Soul Worker, chicos, un juego que, bueno, pues más o menos es como de anime RPG, ¿no? Todas estas cosas de lootear, de ir, eh, bueno, pues con, tu, con tus compañeros aquí a matar bichos, farmear para conseguir una armadura super OP y esas cosas, eh, lo pongo en el Top eh, 7 actualmente, digo, eh, bueno, Top 8, perdón, que madre mía, ya no sé ni por dónde vamos y hemos empezado el vídeo eh, Pues es que tiene un poco de pay for to win Pay to win, eh, no pay for win, no, pay to win eh, Debido a que pues el juego, bueno, eh, es difícil eh, si juegas solo Básicamente, necesitas la ayuda de tus compañeros en todo momento Y que estéis nivelados de nivel Si no va a ser eh, básicamente casi imposible matar a los bosses que hay Y eso que eh, digo es normal Obviamente pues si cuentas con una buena armadura, etcétera, etcétera Que por cierto, cuesta en un pastel y tal, eh, pues básicamente pues podrás eh, derrotarlos a todos pero bueno, lo pongo en este top ya que bueno pues me lo he pasado bien, han jugado 40 horas más o menos y bueno pues al no tener mucha gente con que jugar este tipo de juegos ya que bueno pues no no tengo muchos amigos que jueguen a los juegos de MMO, rol, etcétera pues al final lo, lo he ido dejando poco a poco, pero igualmente lo recomiendo, es un juego que bueno está bastante bien bastante bien optimizado, lo único a lo mejor el tema de los pagos pero excepto eso todo Perfecto chicos, así que pasemos al siguiente Y en el top 7 tenemos a Planet Z2 Chicos, sé que este juego pues lo puse en uno de mis primeros top Pero es recalcar que bueno, a día de hoy eh, pues se van tocando algunos ajustes También hay que destacar que es un poco pay to win No nos vamos a engañar Pero es que este juego me encanta Es un juego que pues puedes tomártelo en serio Puedes ir de jajas con tus amigos eh, Hay un montón de roles Que la verdad eh, son muy intuitivos Y se necesitan apoyo de unos a otros Por ejemplo el sniper tiene una habilidad Si mal no me equivoco eh, de, eh, bueno, pues que puedes spotear a X enemigos, el ingeniero puede reparar vehículos, etc, etc, etc estamos hablando de clases muy muy chulas chicos y eh, de verdad eh, me encanta el sistema de puntos, el sistema de facciones, el sistema de batallas globales que es que es increíble, o sea, estamos hablando de servidores gente que no sé, para mí es uno de los juegos más eh, mejores creados de, de la historia eh, sencillamente por esta razón o sea, quitando la parte pay to win y todas estas cosas eh, es un juego que yo me la he pasado genial tan solo habré jugado 16 horas pero eh, igualmente es un juego que el, el 10 de 10 y pues obviamente me acuerdo que lo poco que lo jugué, lo jugué con, con amigos y fue la leche o sea, era súper divertido Así que una vez dicho esto chicos, os doy eh, bueno, pues la oportunidad de que lo probéis en el caso de que lo hayáis probado, pasemos al siguiente a ver si os gusta. Así que no tengo nada más que decir chicos, espero que lo descarguéis y nos vemos en el siguiente. Y bueno chicos, ya estamos en el top 6 y en el top 6 tenemos a eh, APB AP, eh, Reloaded perdonad chicos, es que me, me equivoco siempre con este nombre chicos básicamente este juego eh, cuenta con una temática al estilo GTA ¿vale chicos? unas peleas urbanas ya sea entre policías, entre ladrones etcétera, entre bandas básicamente, y bueno pues puedes personalizar tu coche, comprarte coches, comprarte armas hay dos cosas, ¿vale, chicos? Antes de todo, bueno, también es un MMO este juego, chicos, que se me había olvidado, en tercera persona, ¿vale? Importante, no es en primera persona, es en tercera persona. Y hay dos cosas, ¿vale, chicos? Hay dos caminos en este juego. ¿Por qué lo añado? Porque, a ver, es un buen juego. Pero está el camino fácil, que ya sabéis, como todos, pues es pagando dinero y comprándote armas chetadas. Y luego el camino difícil, que, bueno, viene siendo a ser jugador normal, que se esfuerza y consigue al final armas chetadas. Yo os lo digo, chicos, que el juego... Es muy bueno, sobre todo con amigos, es que es las risas. Eh, yo tan solo lo he podido jugar tres horas, compañeros. Es un juego muy bueno, vuelvo a repetir y a recalcar. Pero eh, ese pay to win a lo mejor es un poco más amargo. Pero igualmente, chicos, eh, si sois constantes en el juego, si bueno, no sois de los que se tira la toalla como yo no, eh, después de ver a alguien pay to win y te mata, pues eh, este es vuestro juego, compañeros. Y todo hay que decirlo, con amigos os lo vais a pasar en grande. Así que aquí estáis esperando, descargaroslo ya y comentad por los comentarios, porque no vais a comentarme por otro lado, que os ha parecido el juego, chicos. Pasemos al siguiente. 
Y bueno chicos, ya estamos en el top 5 Chicos, ya os traigo un juego que la verdad es que es sencillísimo Pero es una bozada, chicos Estamos hablando del juego denominado Long Life Santa Es un juego en el que básicamente sois Santa Claus Cada uno de vosotros ya os tenéis que dar de madrazos unos contra otros O sea, santas contra santas en un plan Battle Royale En plan, os parecéis como en los Minecraft en los juegos del hambre En un circulito y después de eso todos a correr A coger cosas, hay ballestas, hay... Es que hay de todo, katanas, es, es lo más gracioso y lo más chulo que vais a poder eh, apreciar. Podéis jugar online y también podéis jugar con vuestros amigos. Por cierto, el apartado con, nos, con los amigos os lo pasáis de jajas. Porque es que además hay un montón de cosas. Podéis ir en un reno y atropellar a la gente con el reno. Es increíble. O sea, es un juego que sencillo, lo probé por jajas y al final me gustó y al final pues me quedé jugando. Eh, cuento con al menos 2-3 horas en este juego. No os voy a engañar, tampoco es que tengas super mmm, contenido, pero si bueno pues si buscáis pasaroslo bien un rato pues este juego es uno de esos que básicamente, pues, pues, pues dices ostras Julián, lo voy a jugar, ¿sabes? así que una vez dicho eh, esto, pasemos al siguiente Y en el top 4 tenemos a Blog Post. Este es juego, bueno, básicamente se podría decir una temática bloca de 3D Classic y CSGO, chicos. Estamos hablando de un juego que, bueno, pues actualmente eh, no le encontraron mucho pay to win. Es un juego bastante chulo y, bueno, pues se eh, consigue desbloqueando cositas. Eh, la verdad es que, bueno, pues es un FPS... Es... Normal, normal. No voy a deciros que sea lo mejor, ¿vale, chicos? Pero es un juego que, oye, eh, Ole Miss Dead está bastante bien. Por lo tanto, yo lo recomiendo. He estado jugando, pues nada, un, apenas habré jugado, eh, pues ni básicamente... Um... 10 horas por ahí, no, ahora mismo no tengo el contador de horas aquí, chicos. Pero bueno, el, 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 lo que es importante, chicos, es que Blog Post es un juego bastante chulo. Y yo os lo recomiendo probaroslo eh, este juego, ya que creo que ha salido recientemente. Creo que salió el 25 de abril de 2019, si mal no me equivoco, por los desarrolladores de School Cap Studios. Así que eh, ya sabéis chicos, eh, dadle una oportunidad, es un juego que si os gusta la temática Minecraft PvP con armas, eh, pues eh, oye, está, ya estáis tardando en probarlo. Así que pasemos con el siguiente. Bueno chicos, estamos en el top 3 y en el top 3 os traigo Argo. Es un juego que si no lo conocéis chicos, eh, lo recomiendo un montón, es la, por decirlo así... En la parte free to play de lo que viene a ser Arma 3, chicos. Y yo recomendaría probar Argo antes de Arma 3, ya que es el mismo motor gráfico, las mismas armas, etcétera Todo es lo mismo, tan solo que con un nombre diferente y con un contenido más reducido. Estamos hablando que es, es el Arma 3, pero con solo la parte de PvP. Es decir, eh, pues eh, combates eh, con escuadras en escenarios reducidos... Eh, eh, pero también abiertos eh, cumpliendo objetivos Bueno, es básicamente también como un American Army Si lo habéis jugado, chicos Pero está bastante chulo Cosas en contra, chicos Es un juego que, bueno, pues como sabréis Eh... En nuestro gran compañero Arma 3, bueno, los Bohemia Interactive, que son los creadores de este juego, eh, bueno, y de Arma 3, los des desarrolladores, se podría decir, eh, tienen un problema y es que la optimización no saben cómo llevarla. Igualmente es un juego que lo recomiendo, free to play, no tienes que pagar ni un euro para jugar y con vuestros amigos jugar cooperativo, misiones cooperativas, de activar tal, eh, yo qué sé, o sencillamente PvP 5 en contra 5, como si fuese un Call of Duty, pero realista en el que básicamente si te pegan un tiro... Eh, pues te mueres, ¿vale? Pues eh, este es vuestro juego, es simulación a su vez PvP. Así que, oye, eh, lo dejo en este top 3, ya que, bueno, pues eh, muy poca gente lo ha subido en sus tops. Y yo creo que es un juego que se lo merece, además de que, bueno, pues su fecha de lanzamiento fue en 2017. Y tampoco es que lo haya visto por todas partes. Ya sabéis, chicos, tendréis todos los nombres en la descripción, tanto en la pantallita. Así que ya sabes, dale una oportunidad. Y bueno chicos, ya estamos en el top 2 chicos y este juego, si no lo conocéis, es que básicamente no sabéis mucho de Free to Play. Estamos hablando de Brain Out, es un juego de plataforma 2D shooter eh, con, bueno, pues con un apartado eh, pixelado, un gráfico, gráficos pixelados. Y es que este juego lo recomiendo enormemente, sobre todo para jugar con eh, amigos. Es un juego que, bueno, pues es sencillo, es eh, pues eh, intenta simular a los juegos antiguos, se podría decir de alguna forma, pero eh, con el, básicamente que se van cayendo armas, ¿no? 
y poco a poco pues tú las tienes que coger para ir matando y pues quedar tú el último. Eh, también hay diferentes, eh, creo que modalidades, si mal no me equivoco, es en la cual es eh, el juego por equipos, eh, bueno, con vuestros amigos en una privada... Y hay un montón, montón de infinidades y de posibilidades en este juego, chicos. Así que yo os recomiendo que lo descarguéis. Es un juego free to play, 2D shooter, multijugador, acción, bla, 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 bla. <ríe> no os voy a cansar, tan solo os voy a decir que lo probéis. Y después, pues obviamente, voy a decir en los comentarios que os ha parecido ese pedazo de juego. Así que vamos con el siguiente. En el top 1 tenemos a Modern, a Modern Combat Versus, chicos, eh, un juego FPS es futurista, por decirlo así. Básicamente es un shooter eh, que cuenta con habilidades cada X personajes y es como una mezcla de eh, Overwatch, en el caso de Paladins, como queráis verlo, eh, junto a pues, lo que es un shooter, es decir, eh, pues eh, como un Warface... Y a su vez este, ¿vale? Es, es raro de explicar, pero es un juego que, bueno, a día de hoy está no, no está del todo bien, ¿vale? No os voy a ser sinceros. Es un juego que igualmente divierte, está guay, a lo mejor tiene una movilidad un poco tosca, ya os lo digo. Ya que, bueno, pues yo he jugado este juego y, bueno, todos los que de esta lista los he jugado. Eh... Está bien, está bien eh, pero bueno, yo creo que igualmente eh, lo dejo en este top 1, eh, porque bueno, es un juego que es diferente a los demás shooters, ¿no? Eh, ya que bueno, yo soy un jugador que le encanta juegos de, de, pues, de disparos, ¿no? Por decirlo así. Y este juego yo creo que se merece que lo probéis, ya que bueno, pues eh, al ser free to play, es un FPS multijugador... Eh, de shooter, acción, eh, con habilidades súper chetadas. Hay un tío que, bueno, pues eh, si habéis jugado al Call of Duty Black Ops 3, ¿cómo se llamaba este? Que te ponía los, eh, bueno, unos pinchos en el suelo y te los cargabas a todos, eh, que estaban a tu alrededor. Bueno, pues con más o menos hay habilidades parecidas a los operadores del Black Ops 3 de Call of Duty. Bueno, hay un montón e infinidades de cosas que, 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 que le dan ese toque gusto, aunque me he quedado con un toque un poco agridulce se podría decir con este juego pero igualmente os lo recomiendo hay un montón de clases tenemos pues a, a francotiradores a con metralletas de asalto escopetas eh, de todo y cada personaje cuenta con sus habilidades incluso hay gente que va con, con una puñetera katana así con una katana que es colgado pero a dónde vas pues pues con esa katana te mata ya te lo digo yo así que una dicho esto espero que os haya encantado estos tops eh, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo más para el canal hasta luego.